வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு முன்னாடி எனக்கு ஞாபகம் வர்றது ஏதோ ஒரு சினிமா பாடல் எம்ஜிஆர் படம் நினைக்கிறேன் பொம்பளை சிரிச்சா போச்சுன்ட்டு அந்த மாதிரி பெண்கள் சிரித்தாலும் இருமினாலும் தும்மினாலும் சந்தோஷப்படும் போதும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னடா இது இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆமாங்க இந்த மாதிரி சிரிக்கும் போதும் அவங்க தும்பும் போதும் இரும்பும் போதும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைனா அது அடக்க முடியாத சிறுநீர் பிரச்சனை என்ன சொல்லலாம் யூரின் இன்கன்சிஸ்டன்சி என்ன சொல்கிறாங்க லட்சக்கணக்கான பெண்கள் பல சமயங்களில் சிறுநீர் வருவதை அடக்க முடியாமல் அவதிப்படுகிறார்கள் வயதானவர்களில் மூன்றில் இருவர் கிட்டத்தட்ட ஒருவர் அளவுக்கு இந்த சிறுநீர் தொல்லை கஷ்டப்படுத்துது சில பெண்கள் தும்மினாலே சிரித்தாலே சிறுநீர் சிந்தும் அடக்க முடியாமல் பெருமளவில் சிறுநீர் போகும் குளிர்காலத்தில் இந்த உபாதை அதிகமாகும் சமூகத்தில் பொது இடங்களில் சிறுநீர் வருவதை அடக்க முடியாமல் போனால் தர்ம சங்கடமான நிலைமையால் பெண்கள் தவிப்பார்கள் மன ரீதியான பாதிப்புகள் உண்டாகும் வெளியே போவதற்கு அஞ்சுவார்கள் நிம்மதியாக சமூக செயல்பாடுகளில் ஈடுபட முடியாமல் மனச்சோர்வு ஏற்படும் இந்த உபாதையை கட்டுப்படுத்தலாம் குணப்படுத்துவதும் முடியும் கூச்சத்தினாலும் இது சாதாரண வயசாகும் போது வரக்கூடிய பிரச்சனை என்ன சொல்லி பெண்கள் டாக்டர்கிட்ட போக வைக்கப்படுறதுனால தான் இது தொடர்கதையாக இருக்குது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இரு மடங்கு அதிகமாக இந்த பாதிப்பு இருக்கும் சிறுநீர் கட்டுப்பாடின்மை கவனிக்கப்படாமல் விட்டால் பல சிக்கல்கள் ஏற்படும் பிளாடர் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் உருவாகலாம் உடலில் சில கட்டிகள் உருவாகலாம் எரிச்சல் உண்டாக்கும் சிறுநீர் தாரையில் எரிச்சலை உண்டாக்கும் பிரச்சனை உருவாகலாம் சிறுநீர் உற்பத்தி செய்யும் சிறுநீரகம் இரண்டு குழாய்கள் மூலம் சிறுநீர் பையை வந்தடையும் சிறுநீர் பை சிறுநீரை சேமித்து வைக்கிறது சிறுநீர் பையின் கழுத்து ஒரு சுருக்கு பை போன்ற தசையால் மூடவும் திறக்கவும் முடியும் சிறுநீர் பை நிரம்பியதும் நரம்புகள் மூலம் தண்டு வடத்திற்கு செய்தி செல்லும் மூளை உடனே சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய உந்துதலை உண்டாக்கும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பொறுத்து சிறுநீர் உடனே கழிப்பது இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சிறுநீர் கழிப்பதுங்கிற ஆக்ஷன் நடக்கும் சிறுநீர் உடனே கழித்தால் பையின் கழுத்து தசை விரிந்து சிறுநீரை சிறுநீர் தார வழியே வெளியேற்றும் சிறுநீர் பையின் தசைகளும் சுருங்கி விரிந்து இதற்கு உதவும் இந்த செயல்பாடுகளே சிறுநீர் பை பலூன் போன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஏன் அப்போ ஏன் இது கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கசியுது சிறுநீர்னு பார்த்தோம்னா வயது ஏற உடலின் பல மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன சிறுநீர் பையின் தசைகள் பலவீனமடைந்து அதில் சேமிக்கப்படும் சிறுநீரின் அளவு குறையும் சிறுநீரை அடக்கி கொள்ளும் திறமை குறையும் சிறுநீர் பையை முழுவதும் வெளியேறாமல் எப்போதும் சிறிதளவு சிறுநீர் பையில் தங்கிவிடும் பெண்களின் நீர்த்தாரை நலிவடையும் சிறுநீர் பையில் எப்போதும் தசை அசைவுகள் மூளையிலிருந்து கட்டளை வந்தாலும் வராவிட்டாலும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் தசையசைவுகள் மூலம் சிறுநீர் கழிக்கும் தேவையில்லாத போதும் மூளை தடுத்து வைக்கும் அதனால் இந்த வயதானவர்களுக்கு தடைகள் குறைந்து போகும் எப்போதும் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய உணர்வு உண்டாகிக் கொண்டே இருக்கும் சிறுநீர் பையின் கழுத்து தசைகள் சரிவர மூடிக்கொள்ளும் பலத்தை இழக்கும் வயதானதால் தோன்றும் மாற்றங்கள் தனியாக பாதிப்புகளை உண்டாக்கும் சில நேரங்களில் சில மருந்துகள் சாப்பிடுவதும் இந்த பாதிப்பு உண்டாக்கும் பக்கவாதம் கருப்பை நீக்கம் இடுப்பெலும்பு முறிவுகள் இதர அறுவை சிகிச்சைகள் 
நீரிழிவு நோய் ரத்த அழுத்தம் இவர்களில் நீர் கட்டுப்பாடுமின்மை என்கிற இந்த யூரினரி இன்கான்ஸ்டன்சியை தோற்றுவிக்கும் அதிகமான குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்வதால் வரும் பிரச்சனைகள் கூட இந்த யூரினரி இன்கான்சிடென்சியை தோற்றுவிக்கும் மெனோபாஸ் இதுக்கு ஒரு காரணம் புகைப்பிடித்தல் அதீத உடல் எடை பருமன் மலச்சிக்கல் இதெல்லாம் இந்த யூரின் இன்கன்சிடென்சிங்கிற பிரச்சனையை உருவாக்கும் சிறுநீர் பையை பாதிக்கும் தொற்று நோய்கள் மற்றும் பிறப்புறுப்பில் ஏற்படும் தொற்று இதுவும் ஒரு காரணமாக இந்த யூரின் கசிவுகளுக்கு ஒரு காரணமாக அமையுது இந்த இன்கன்சிடென்சி ஆஃப் யூரின் என்கிற இந்த பிரச்சனையை கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க அடக்க முடியாத நீர்கசிவு இது அர்ஜ் இன்கன்சிடென்சி என்ன திடீரென்று தோன்றும் தீவிரமான அடக்க முடியாத சிறுநீர் கழிக்கும் உணர்வு பாத்ரூமை நோக்கி ஓடுவதற்குள் நீர் கசிந்து விடுதல் அல்சைமர் டிசீஸ் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் பேரலைஸ் போன்ற நரம்பு நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படலாம் சிறுநீர் பையின் அதீத செயல்பாடுகள் முறையற்ற நரம்பு செயல்கள் காரணங்களாகவும் தண்ணீரை தொட்டாலே தண்ணீரை கை கால்கள் கழுவினால் என தண்ணீர் ஓடும் சப்தத்தை கேட்டாலே சிலருக்கு உடனே சிறுநீர் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டி உணர்வு தோன்றும் ஒரு நாளைக்கு ஏழு தடவை சிறுநீர் கழிப்பது சில பெண்களுக்கு நார்மல் பழக்கம் என்றால் இந்த பாதிப்பு உள்ளவர்கள் ஏழு தடவைகளை விட பல மடங்கு அதிகமாக பகலில் எட்டு ஒன்பது தடவை தவிர இரவில் இரண்டு மூன்று முறை சிறுநீர் கழிப்பார்கள் ஓவராக சிறுநீர் பை சிக்னல் கொடுப்பது இதன் தசைகள் நரம்புகள் நலிவடைந்திருப்பதின் அறிகுறிகள் ஆர்த்தடைஸ் என்கிற வியாதி கூட இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும் என்று சொல்கிறாங்க இரண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ் இன்கண்டிசன்சி என்று சொல்கிறாங்க அழுத்த நீர் கசிவு இருமினால் தும்மினால் சிரித்தால் வேறு பல அசைவுகளால் சிறிதளவு சிறுநீர் தானாக சிந்துவது அழுத்த நீர் கசிவாகும் மேனப்பாஸ் பெண்களின் பிரசவ காலங்களில் ஏற்படும் சிறுநீர் பையின் சுற்றள சுற்றியுள்ள தசைகள் வழு வலுவிழந்து போதலாலும் இது ஒரு காரணமாக அமையுது மூடி திறக்கும் சிறுநீர் பையின் கழுத்து சிதைந்து சரிவர திறந்து மூடாமல் போயிருக்கலாம் ஈஸ்ட்ரோஜன் பெண் ஹார்மோன் மேனப்பாஸ் ஏற்பட்ட பெண்களில் குறைந்துவிடும் இதனால் யூரின் கட்டுப்படாமல் போகும் குண்டானவர்களின் அடிவயிற்று தசைகள் சிறுநீர் பையை அழுத்தி கொண்டே இருக்கும் இதனாலும் நீர்கசிவு உண்டாகும் அடிக்கடி குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு இடுப்பு பகுதியில் அடி அல்லது காயமடைந்தவர்கள் பிறப்புறுப்பில் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்களுக்கு கட்டுப்பாடற்ற நீர் கசிவு ஏற்படும் இதுக்கு அடுத்து என்ன பார்த்தா ஓவர் ஃப்ளோ இன் கண்டினன் சொல்றாங்க நிரம்பி வழியும் நீர்கசிவு இந்த வகை சிறுநீர் கட்டுப்பாடு மின்மை பெண்களை பாதிப்பது குறைவு சிறுநீர் பை தசைகளின் பலவீனம் நரம்பு பாதிப்புகள் டயபெட்டிக் ஆண்களின் பிளாஸ்டேட் சுரப்பி வீக்கத்தினாலும் இது ஏற்படும் இதுக்கு அடுத்து நாலாவது என்ன செயல்பாடுகளினால் வரும் நீர்கசிவு ஃபங்க்ஷனல் இன்கன்டினன்ஸ் சில உடலில் மருத்துவ பாதிப்புகளால் உண்டாகும் சிறுநீர் கட்டுப்பாடுமினை உடலுறுப்பின் பாதிப்பினால் வீல் சேரில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்ரூம் போகிறதுங்கிற இது முடியாத கட்டத்தில் ஆர்த்தடைஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு அல்சைமர் டிசீஸ் உள்ளவங்களுக்கு இது ஏற்படலாம் என்று சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் டிரான்சியன்ட் இன்கன்டினன்ஸ்னா தற்காலிக நீர்கசிவு அது குறிப்பாக ஜலதோஷம் இருமல் சிறுநீர் கழிக்கும் பகுதியில் உள்ள தொற்று நோய்கள் மருந்துகள் உட்கொள்ளும் சில காலகட்டங்கள் நடமாட்டம் இல்லாமல் மலச்சிக்கல்களுடன் சிறுநீர் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் போவது நோய்கள் குணமானதும் நீர்கசிவு நின்று விடுதல் சிலருக்கு மேற்சொன்ன கால காரணங்கள் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக சேர்ந்து ஏற்படலாம் என்கிறது தற்காலிக நீர்கசிவு என்று சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் 
டிப்ரெஷனுக்கு கொடுக்கப்படும் மருந்துகள் மனோவியாதிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் மருந்துகள் டயபெட்டிக் சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகள் செடட்டிவ் சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகள் இந்த பிரச்சனையை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை முதல்ல தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிறுநீர் பையின் செயல்பாடுகளை முக்கியமாக நோயாளிக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறாங்க இரண்டு மூன்று மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடை சிறுநீர் கழிப்பதை ஒரு பழக்கமாக்கி கொள்ளணும் என்ன சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் அடி வயிற்றுக்கு சில எக்ஸசைஸ் கற்றுக்கணும் என்ன சொல்கிறாங்க சிறுநீர் பையில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நோயாளி என்ன சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் தாவரங்களில் இருக்கிற பழங்களில் இருக்கிற சில பைட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் பொருள்கள் தொடர்ந்து நம்ம எடுக்கும்போது லைக் கேரட் மாதிரியான விஷயங்களில் இருக்கிற பீட்டா கரோட்டீன் இந்த பைட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் உள்ள பொருள்கள்னால ஈஸ்ட்ரோஜன் சுரப்பு அதிகமாகிறது கரும்பில் உள்ள ரெஸ்வரட்டால் என்கிற கெமிக்கல் தீயில் உள்ள பாலி ஃபினால்ஸ் என்கிற சில தாவர கெமிக்கல்ஸ் முட்டைக்கோஸ் காலிஃப்ளவர் டர்னிஃப் ப்ரக்கோலி என்கிற பொருள்களில் இருக்கிற நல்ல உடல்நலம் காக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் க்ரீன் டீ கருமிளகு இஞ்சி மஞ்சள் ஜாதிக்காய் சோயா நார்சத்த தானியங்கள் பருப்புகள் வேர்க்கடலை சூரியகாந்தி விதைகள் கேரட் பிளம் பழங்கள் முதலியன இது எல்லாம் இந்த சிறுநீர் பிரச்சனை அதாவது இன்கன்சிஸ்டன்சிங்கிற சிறுநீர் அடக்கும் தன்மையில் உள்ள குறைபாடு இன்கன்டினன்ஸ் என்கிற பிரச்சனையை சரி பண்ணக்கூடிய உணவு முறை என்று சொல்கிறாங்க இந்த பிரச்சனையை ஹோமியோபதி மருத்துவத்திலையும் உங்களுக்கு நிறைய தீர்வுகள் உண்டு என்கிறத நீங்கள் உணரணும் இந்த பிரச்சனைக்கு முக்கியமாக காஸ்டிகம் கேன்தரிஸ் நக்ஸுவாம் ஆசிட் பாஸ் சரசபரிலா ஸ்டாஃபிசகரியா சல்ஃபர் வினும் கல்கேரியா கார் கல்கேரியா பாஸ் என்கிற பல மருந்துகள் இருந்தாலும் என்னோட தீர்வாக அமைகிறது கல்கேரியா கார் கல்கேரியா பாஸ் காஸ்டிகம் என்கிற மருந்துகளுடன் ஈக்கோசிட்டம் என்கிற மருந்து ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய பேருக்கு அவங்களோட உடல் ஆரோக்கியத்தை மீட்டு கொடுத்துருக்குது என்கிறது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்த விஷயங்கள் நல்ல ஒரு கால்சியம் ரிச் ஃபுட்டு நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் குறைவான ஹோமியோபதி மருந்துகள் உங்களின் குறைகள் அதாவது சிறுநீர் பிரச்சனை யூரினரி இன் கண்டினன்ஸ் அடக்க முடியாத சிறுநீர் பிரச்சனையை அடக்கி ஆளக்கூடிய தன்மையை உடலுக்கு மீட்டு கொடுக்கும் எளிமையான ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடுங்கள் உடல் நலத்தை மீட்டுக் கொள்ளுங்கள் இந்த பிரச்சனைங்கிறது சும்மா பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு சாதாரண பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதில் கஷ்டப்படுறவங்களோட நிலைமை நினச்சி பாருங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஒரு இடத்துக்கு போக முடியாது ஒரு கோயிலுக்கு போக முடியாது பல பிரச்சனைகள் மிக எளிமையான தீர்வு ஹோமியோபதியில் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்